என் இனிய தோழமைகளே வணக்கம் நான் உங்கள் உடையாள் இன்று கொஞ்சம் ஆக்கம் உடையாளாக வந்துள்ளேன் இன்னைக்கு நாம பிளாக் அண்ட் ரெட் காம்பினேஷன்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வால் கிளாக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பாக்கலாம் அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வீட்டுல நம்மளோட வீட்டுல ஏதாவது ஷூவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருளோ நம்ம வாங்கும் போது கார்ட்போர்டு பாக்ஸ் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் கார்ட்போர்டு பாக்ஸை எடுத்து வச்சு த்ரீ சென்டிமீட்டர் டயா இருக்கிற மாதிரி குட்டி குட்டி சர்க்கிள் சைஸ்ல சில கார்ட்போர்டை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் லாங் பேம்பூ டூ பிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஃபேன்சி ஷாப்ல எல்லாம் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல எல்லாம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு இயர்பட்ஸ் வேணும் ஒரு குட்டி வால் கிளாக் ஒன்று வேணும் அதோட விலை நான் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டு தான் நான் வாங்கினேன் நீங்கள் ரொம்ப அதிகமான செலவில் வந்து எந்த கிளாக்கும் வாங்கி பண்ணி இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுக்கு நம்ம நேரடியாக காஸ்ட்லியான வால் கிளாக்கே டைரெக்டாக வாங்கிட்டு போயிடலாம் நம்ம சீப் அண்ட் பெஸ்டான ரேட்டில் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வால் கிளாக் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே வந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐடியாஸில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ள நான் வாங்கினது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸு ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரேஞ்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சில் வந்து நல்ல நல்ல குட்டி குட்டி சர்க்கிள் கிளாக்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஷாப்பில் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாக்கை சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே காட்டியிருக்கிற மாதிரி வால் கிளாக்கு பின்னாடி நம்ம ஒரு கார்ட்போர்டை வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேட்ரி செல் மாட்டுறதுக்கான ஸ்பேஸ் விடுறதுக்கும் அந்த ஆணியில் வந்து வாலில் போய் நம்ம மாட்டுறதுக்காக அந்த ஹோல்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்ம கார்ட்போர்டை வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே பிக்சரில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி இயர்பட்ஸை வந்து ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம அந்த சர்க்கிளாக வெட்டி வச்சுருக்கிற கார்ட்போர்ட் அட்டையில் நம்ம ஒட்டிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அல்டர்னேட்டிவாக அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல சுற்றி நம்ம ஒட்டிக்கிட்டே வந்தால் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி ரொம்ப அழகாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பாருங்க நான் இங்க தேவையான அளவுக்கு நிறைய பிளவர்ஸ் இயர்பட்ஸ்ல செஞ்ச பிளவர்ஸ் வந்து நான் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் நாம இந்த பிளவர்ஸை வந்து அவுட்டர் லேயர்ல ஒரு சர்க்கிளாகவும் இன்னர் லேயர்ல ஒரு சர்க்கிள் வர்ற மாதிரியும் நம்ம ஸ்டிக் பண்ண போறோம் கிளாக்குக்கு பின்னாடி நான் அவுட்டர் சர்க்கிள்ல வர போற பிளவர்ஸ் எல்லாமே பிளாக் கலர்லையும் அதோட அட்டாச் பண்ண போற அந்த லாங் பேம்பூ டூத் பிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் பிளாக் கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து பிளாக் கலர்ல அக்ரிலிக் பெயிண்ட் முக்கியமா வந்து அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் நல்லா பிரைட்டா கலர் கொடுக்கும் அதோட சேர்த்து நம்ம அந்த காட்டன்ல அந்த பட்ஸோட அந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டிக் அந்த மாதிரி உடனா இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் நல்லாவே வந்து பெயிண்ட் பண்றதுக்கு அக்ரிலிக் கலர் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அக்ரிலிக் கலர்ல நான் பெயிண்ட் பண்ணி சும்மா ஒரு ட்ரையலுக்காக நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு பார்த்துருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகபட்சமா அழகு சேர்க்கறதுக்காக நான் ஒவ்வொரு ஃபிளவருக்கும் நடுவில் எங்க வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்டோன் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் கலெக்ஷன் வச்சிருப்பேன் நீங்க வந்து ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல போய் நீங்க கூட வாங்கலாம் ரொம்ப ஈஸியா எல்லா மார்க்கெட்லயுமே இது வந்து கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸை நான் நடுவில் ஸ்டிக் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதன் பின்ன நம்ம அந்த ஃபிளவரை வந்து லாங் பேம்பூ டூத் பிக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் பிளாக் கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஒரு எண்டில் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிடணும் டூத் பிக்கோட ஆப்போசிட் எண்டை நம்ம வந்து கிளாக் பின்னாடி இருக்கிற அந்த கார்ட்போர்ட் அட்டையில ஒட்டிடணும் கார்ட்போர்ட் அட்டையில நீங்க ஒட்டும் போது ஃபெவிகால் வச்சு ஒட்டினா கொஞ்ச நேரம் ஆகும் காயிறதுக்காக உங்ககிட்ட க்ளூ கண்ட் இருந்தா பெட்டர் உடனே ஒட்டிக்கும் சும்மா ரேண்டமா ஒட்டுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்புறம் வந்து சர்க்கிள் கரெக்டா வராது நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல ஓட்டிட்டே வாங்க இந்த பக்கம் ஒரு ஃபிளவர் ஓட்டினீங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல ஒரு ஃபிளவர் ஓட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறம் அல்டர்னேட்டிவா ஒண்ணு ஒண்ணா நீங்க ஓட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பெர்ஃபெக்டா அந்த சர்க்கிள்ல வந்து ஃபிளவர்ஸ் வந்து அமையும் இதே போல நீங்க ரெட் கலரை ரெடி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா அந்த லாங் பேம்பூ டூத் பிக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னர் சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆற மாதிரி நம்மளுக்கு சைஸ்ல கிடைச்சிரும் நீங்க ஸ்டிக்
இதுல பாருங்க ஆல்ரெடி என்னோட வால் வந்து ஐவரி கலர்ல இருக்கு கிரீம் கலர்ல ஐவரி கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன்ல நம்ம எது வச்சாலும் ரொம்ப அட்ராக்டிவா அழகா தெரியும் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப அழகா தெரியும் நான் அந்த இந்த சைடு வால் எல்லாமே ரெட் கலர்ல டெக்கரேஷன் பண்றதுனால என்னோட வால் ஹேங்கிங்கும் ரெட் கலர்ல தான் இருக்கு பக்கத்துல ஒரு லேடி டால் மாதிரி ஒண்ணு செஞ்சு வச்சிருக்கேன் பாருங்க அதுவும் மேக்சிமம் ரெட் கலர் கவர் பண்ணுது என்னோட ஸ்கிரீன் பக்கத்து ரூமோட ஸ்கிரீன் பார்த்தாலும் டோர் ஸ்கிரீன் பார்த்தாலும் எனக்கு ரெட் கலர்ல தான் இருக்கும் அதனால இந்த வால் கிளாக் வந்து நான் ரெட் அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன்ல நான் பண்ணேன் உங்களுக்கு தேவை என்ன தேவைனா நீங்க என்ன கலர்னாலும் என்ன கலர் காம்பினேஷன்லனாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே அழகா இருக்குங்க ஈஸி காஸ்ட்ல ஒரு ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்குள்ள உங்களுக்கு எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிடும் ரொம்ப அழகான பியூட்டிஃபுல்லான வால் கிளாக் வந்து ரெடி ஆயிடும் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி